প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে সময়সীমা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র এমন খবর শোনার পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যারা নেতা আছেন এমপি আছেন মন্ত্রী আছেন কর্মী আছেন সকলেরই কলিজা একটা কাপড় ধরারই কথা পাঁচ দিন পর প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা ছাড়তে ডেডলাইন ঘোষণা করে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস বলেছেন রাষ্ট্র পরিচালনা করতে নেই তার বাসায় এসে বসে রইল সারা রাত তাকে রাজি করানোর জন্য বাংলাদেশে হাসিনার মতো একজন চোর ছুটটা বদমাইশ লুটের হাইজাকারদের নেত্রীকে আমি কোনো ডরাই না কারাদের পতন অবশ্যই হবে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে তিন দিনের ঢাকা সফরে ঢাকা এসেছেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার প্রথম দিনে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি বৈঠক শেষে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন যুক্তরাষ্ট্রের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তারা বৈঠকে যোগ দিয়েছেন পরে এক ফেসবুক বার্তায় ঢাকার মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও কারাবন্দী বিরোধী নেতাকর্মীর বিষয়ে বিএনপি মহাসচিবের আলোচনাকে স্বাগত জানায় তারা বিস্তারিত জুবাই রাজিনের রিপোর্টে তিন দিনের সফরে ঢাকা এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার নির্বাচনের পর এটি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কোন কর্মকর্তার প্রথম ঢাকা সফর তিন দিনের এই সফরে ঢাকা ওয়াশিংটন সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো বলছে এই সফরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উত্তর আমেরিকা অনুবিভাগের মহাপরিচালক খন্দকার মাসুদ আলমের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করবেন তিনি এছাড়া পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে তার এদিকে ঢাকায় পৌঁছেই শনিবার দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে বিএনপির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন আফরিন আক্তার বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও শামা ওবায়দ উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তারা বৈঠকে যোগ দিয়েছেন তবে আলোচনার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বলতে রাজি হননি বিএনপির এই নেতা সময় মতো সব বলা হবে এখন আজকে সব বলতে হবে এমন কোনো কথা নয় ওনাদের আমরা ওনারা আমন্ত্রণ করছে আমরা এসছি কথা বলেছি অতটুকু বলতে পারবো এই মুহূর্তে আর পরে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের পক্ষ থেকে ফেসবুকে এক পোস্টে জানানো হয় বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও কারাগারে বন্দী বিরোধী নেতাকর্মীর বিষয়ে বিএনপির সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনাকে তারা স্বাগত জানায় সংসদ নির্বাচনের আগে গত অক্টোবরে আফরিন আক্তার ঢাকা সফর করেন নির্বাচনের আগে সেটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকের বিষয়ে মুখে কুলু পেটেছেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা বৈঠক শেষে গণমাধ্যম কর্মীরা এ বিষয়ে জানতে চাইলে কোনো জবাবই দেননি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কি আলাপ হয়েছে তা নিয়ে চলছে জল্পনা কল্পনা তাহলে কি তাদের বৈঠক ভিন্ন ইঙ্গিত দিচ্ছে জানাচ্ছেন সহকর্মী বৈঠক শেষে হোটেল থেকে যখন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বের হন তখন সেখানে অপেক্ষা করছিলেন অসংখ্য সাংবাদিকেরা কথা বলতে চাইলে সরি আমি কোনো কথা বলবো না বলে গাড়িতে উঠে পড়েন মির্জা ফখরুল গাড়িতে থাকা অবস্থায় দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করা হলেও একই জবাব দিয়ে বলেন আমি কিছুই বলবো না এরপর আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বের হলে সাংবাদিকরা কি নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানতে চান জবাবে তিনি বলেন কিছুই বলার নেই এরপর প্রশ্ন করা হয় আগেরবার মার্কিন প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে এসেছিলেন সেবার বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করেনি এবার করেছে এর বিশেষ কোনো তাৎপর্য আছে কিনা এমন প্রশ্নেও হাসতে হাসতে জবাব দেন কিছুই বলার নেই পরে বলেন ওরা আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমরা এসেছি কথাবার্তা বলেছি এরপর আবার তার একই কথা কিছুই বলার নেই নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাব দেননি খসরু বলেন আমরা কিছু বলতে চাই না তারা আমন্ত্রণ করেছে আমরা এসেছি তাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে দ্যাটস ওয়াল 
বিএনপি মার্কিন প্রতিনিধি দলকে কি বলেছে এমন প্রশ্নে কিছু বলার নেই বলে এড়িয়ে যান তিনি পরে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন এই উত্তর কতক্ষণ দেবেন জবাবে হাসতে হাসতে বলেন তোমরা যতক্ষণ প্রশ্ন করবে ততক্ষণ একই জবাব দেব এরপর তিনি বলেন আমার গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি গাড়ি আসা পর্যন্ত যতবার প্রশ্ন করবা একটাই উত্তর কিছুই বলার নেই সংবাদের পর্যায়ে থাকছে বাংলাদেশে কিছু খবর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে দেশের সর্বোচ্চ সন্ত্রাসী অপরাধী এবং সেরা চোর মনে করেন টয়চে ফেলের খালেদ মহিউদ্দিন জানতে চায় অনলাইন শোতে এই কথা বলেন তিনি ডক্টর ইউনুস বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন যে তিনি সুৎখর ঘুষখর এমন সব শব্দ ব্যবহার করেন যাতে মনে হয় যে তার সম্পর্কে তার ধারণা খুবই খারাপ তিনি আরও বলেন বর্তমান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার ব্যাপারটি তার পক্ষ থেকে হয়নি এই সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে থেকে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কি কারণ এই সম্পর্ক নষ্ট হলো বুঝতে পারছেন না দীর্ঘদিন ধরে তার আচরণ এবং শব্দ পরিবর্তন হতে লাগলো এবং এমন পরিবর্তন যে উনি তাকে চোর বদমাস ছাড়া আর কিছু মনে করেন না বাংলাদেশের কয়জন মানুষ বলবেন তিনি সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না তিনিই তো করেছেন সেটা দু সালে ওয়ান ইলেভেন পরবর্তী ঘটনা প্রসঙ্গে ডক্টর ইউনুস বলেন যদি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাইতেন তাহলে যখন মিলিটারি তার বাসায় এসে বসে রইল সারা রাত তাকে রাজি করানোর জন্য তিনি তো লুফি নিতেন রাজি করানোর জন্য বসে থাকতে হবে কেন তিনি যদি ক্ষমতাই চাইতেন তাহলে বলতেন করতেন তিনি তখন সেটা করেননি তাদের সাথে তর্ক করেছেন সারা রাত ধরে তর্ক করেছেন বলেছেন তাকে দিয়ে হবে না তিনি এই কাজের জন্য উপযুক্ত নন আমি খেলাতে দিয়ে এখন বন্দি তার পক্ষ থেকে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে আমি মনোয়ারের মা এবং বাবাকে শুধু এইটুকু বলতে চাই জীবনের শেষ পরিণাম মৃত্যু কিন্তু এটা ইতিহাসের শেষ পরিণতি নয় এই দেশ যতদিন বেঁচে থাকবে বিএনপি নামক দলটি যতদিন বেঁচে থাকবে আমরা যদি মানুষ হয়ে থাকি তাহলে মনু আর কে আমরা ইতিহাসে বাঁচিয়ে রাখব তাকে আমরা কোনোদিন ভুলব না আমার বাড়ি অনেক দূরে কিন্তু বাংলাদেশের ভিতরে আমি ঢাকায় থাকি মা আপনি কান্নাকাটি করবেন না আমি আপনাকে বলছি আমি সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র লয়ার এই বাংলাদেশে হাসিনার মতো একজন চোর ছোট্টা বদমাই ছুটেরা হাইজাগারদের নেত্রীকে আমি কোন ধরাই না আপনারা যারা আমার টক্স শোনেন কিনা জানি না এই ডাকাতদের যে সরকার ভোট ডাকাতদের যে সরকার এদের পতন অবশ্যই হবে সেই দিন আপনার শহীদ ছেলের মূল্যায়ন আমরা করব। সম্মানিত দর্শক সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলেন এই ভিডিও সম্পর্কে অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট আজকে থেকে পনেরো বছর আগে বিডিআর যে শোকাবহ ঘটনা ঘটেছিল সেই ক্ষত দিয়ে আজও বাংলাদেশের মানুষের বুকের রক্ত ঝরে পড়ছে আমরা আজও জানি না এই ঘটনার পেছনের ইতিহাস কি আমরা সেই শোক বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি আপনারা জানেন আমরা একটু আগে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছি যাদের উদ্দেশ্যে সাতান্ন জন বীর অফিসার তারা সেদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাদের হত্যা করা হয়েছিল এই বড় হকে স্বাগত জানাই রিগাল ড্রেসিং টেবিল Regal dressing table, elegant shop design, a perfect lekar finishing, regal furniture, furnish your dream. Ithiyashir patai, pechone phire giye bolte hai, je dityo je maha juddo, shai dityo maha juddo parjunto, amon kono ekti sthane, amon kono battle ba juddo hai ni, je khane ek shange shatanno jan officer pran diya chai. কাজে আজকে আমাদের সেই কথাটি পুনরায় বলতে হয় 
যে এই ঘটনা কিভাবে ঘটেছে এই ঘটনার জবনিকা পেছনে কি ছিল আজকে বাংলাদেশের মানুষ সেই সত্যি জানতে চায় এটা তো গেল একটি দিক অন্য দিকটি যে মানবিক দিক সেদিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই যারা প্রাণ দিয়েছিলেন সেই সাতান্ন জন ছাড়াও আরও সর্বমোট প্রায় তিয়াত্তর চুয়াত্তর জন যারা প্রাণ দিয়েছিলেন তাদের যারা পরিবারবর্গ যারা রয়েছেন আপনারা তাদের কথাটি তাদের যে বেদনা সেই বেদনার কথা একবার চিন্তা করে দেখুন এবং সর্বশেষ যে তৃতীয় যে দিকটি রয়েছে যে বিচারের কথা আমরা শুনেছি সে বিচার হয়েছে সে বিচার কি হয়নি সে বিচারে কি আপিল হয়েছে সে আপিলের শুনানি কি আজকে পনেরো বছর পার হয়েছে তার পরবর্তীতে দুই হাজার সালে কি আরেকটি বিস্ফোরক মামলা দেয়া হয়েছে সেই মামলার বিচার কার্য আজকে পর্যন্ত কেন বিলম্বিত হচ্ছে এটি কথা আছে আমাদের বাংলা ভাষায় বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁধে ইংরেজি ভাষায় একটি কথা আছে যদি বিচার বিলম্বে হয় তাহলে সেই বিচারের কোনো মূল্য থাকে না কাজে আজকে আমরা শুনেছি যে সেই বিচার প্রক্রিয়া এখনো ঝুলে আছে কেন ঝুলে আছে কেন সেই অভিযোগে যাদেরকে কারা বন্দি করে রাখা হয়েছে তারা আজকে পর্যন্ত বিনা বিচারে কেন তারা কারাবাস করছে একটি জাতির ইতিহাসে এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা কোন জাতির ইতিহাসে কখন ঘটেছে আমাদের জানা নেই আজকে আমরা শুধু একটি কথাই বলব বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক যেন সুশাসনের মাধ্যমে আইনের মাধ্যমে ন্যায় বিচার ফিরে পায় আমরা সেটাই প্রত্যাশা করি অপরাধী শাস্তি পাবে সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলার নেই কিন্তু আমরা যে আইনের ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি যার উপরে ভিত্তি করে বাংলাদেশের জুরিস প্রুডেন্স এবং জাস্টিস সিস্টেম দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একটি কথা বলা আছে সে কথাটি হচ্ছে এই যে কোনো দোষী ব্যক্তি যদি আইনের ফাঁক ফোকড় দিয়ে বের হয়ে যায় সেটা হতে পারে কেন একজন নির্দোষ ব্যক্তিও যেন কখনো শাস্তি না পায় আমরা সেই নীতিতে বিশ্বাস করি এবং সেই নীতিতে বিশ্বাস করে আমরা আজকে প্রতিটি বিডিআরের এই দুঃখজনক ট্র্যাজেডির প্রতিটি মানুষ যারা এই সংক্রান্ত মামলায় যারা অভিযুক্ত রয়েছে তাদের সুবিচার আমরা আজকে কামনা করি উনি বলেছেন যে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গতিবিধি ওই দিন সন্দেহজনক ছিল এর প্রকৃতি যদি কিছু বলতেন আমি ব্যক্তি পর্যায়ে কোনো কথা বলি না আপনারা জানেন আমি ব্যক্তি পর্যায়ে কোনো কথা বলতে চাই না আমি একটি কথাই বলি যে বিচার কার্যে কখনো কোনো ইন্টারফেরেন্স করা এটা যুক্তিযুক্ত নয় যে বিচারাধীন বিষয় আছে আমাদের যারা বিচারক রয়েছেন তারা তাদের যে নীতি সেই নীতিতে অবিচাল থেকে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে এই বিষয়টি অতি দ্রুত সুরাহা করবেন তিনজন মার্কিন কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফর করছেন তারা কি কি উদ্দেশ্যে এসছেন মোটামুটি একটা ধারণা আমরা পেয়েছি পত্র পত্রিকায় ধরনের কিছু নিউজ পাবলিশ করেছে তারা আজ সরকারের বিভিন্ন লোকজনের সাথে বসবেন তারপর হয়তো ধারণা করতে পারব যে তারা আসলে সরকারের সাথে কি করতে চান কিন্তু ইন দ্য মেন টাইম গতকাল একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা হলো তারা বিএনপির একটা প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করেছেন সেটা নিয়ে কিছু স্পেকুলেশন কিছু চিন্তা কিছু আলোচনা আমাদের মধ্যে আছে বা কিছু প্রশ্ন হয়তো আমাদের মধ্যে আছে সেটা নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই এবং সেটা আসলে আদতে কতটুকু সিগনিফিক্যান্ট কারণ এখানে একটা জিনিস আমরা অন্তত প্রাথমিকভাবে জেনে রাখি সেটা হচ্ছে এই দলের দুজন এর আগে বাংলাদেশে এসছিলেন তারা কেউ বিএনপির প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করেননি এই প্রথম তারা বিএনপির প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করলেন দলে কারা কারা ছিলেন তিনজন আছেন প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলর এনএসসি ডিরেক্টর আইলিন লাউবাচার উনি বাংলাদেশে এসছিলেন আগে গত বছরই এসছিলেন 
আমরা যদি নিউজ সার্চ করি আমরা দেখব উনি অনেকগুলো বৈঠক করেছেন বিশেষ করে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে উনি অনেক কথাবার্তা বলেছেন বিভিন্ন জায়গায় এমনকি বাংলাদেশে ইন্দো প্যাসিফিক আউটলুক যখন তৈরি হচ্ছিল যারা তৈরি করছিলেন তাদের সাথে উনি বসেছিলেন স্পষ্ট মনে আছে ইউএসএআইডির এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাইকেল শিফার এবং ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আখতার শেষ জন আফরিন আখতারও বাংলাদেশে এসছিলেন এবং গত ডামি নির্বাচনের আগে আমি ভুল না করে থাকলে অক্টোবর মাসে উনি ছিলেন শেষ মার্কিন কোনো কর্মকর্তা যিনি বাংলাদেশে এসছিলেন তিনি এসে নির্বাচনে সবগুলো দলের মধ্যে আলোচনার কথা বলেছেন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা তো বলেছিলেনই তিনিও এসছিলেন এবং সরকারের লোকজনের সাথে বসেছিলেন বিএনপির সাথে বসেননি এবং এনার সম্পর্কে আমি আপনাদের আগে একদিন জানিয়েছিলাম সেটা হলো বাইডেন প্রশাসন যখন ক্ষমতায় আসে তারা বাংলাদেশ সহ আরও কয়েকটা দেশকে ভারতের ডেস্ক থেকে আলাদা করে সেই আলাদা করে ওই ডেস্কটারই দায়িত্বে আসলে ইনি আফরিন আখতার আছেন সো উনি এসছিলেন এবং ওনার সাথে বিএনপির কেউ বিএনপির কারোর সাথে উনি বসেননি আসলে গতকাল যখন এই বৈঠকটা হলো তারপর আমি বিএনপির সাথে বৈঠকের প্রশ্নেই আসছি তারপর ইনফ্যাক্ট ওনারা শ্রমিকদের সাথে বসেছেন মার্কিন প্রতিনিধি দল মানে বিএনপির সাথে বৈঠক শেষ করে যায় রামপুরস্থ সলিডারিটি সেন্টারে শ্রমিক নেতা নেত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করে মার্কিন প্রতিনিধি দল রাতে ওয়েস্টিনে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের কর্মসূচি শেষ করে এবং এখানে একটা সূত্র বলছে যে শ্রম অধিকার এবং নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছে কারণ নাগরিক যে দলের সাথে নাগরিকদের সাথে বসেছেন সেখানে এই ধরনের কোনো একটা ইঙ্গিত হয়তো তারা পেয়েছেন বিএনপির সাথে আসলে তাদের কি বট বৈঠকে কি কথাবার্তা হয়েছে সেটা নিয়ে বিএনপির নেতাদেরকে জনাব এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কারাগারে ছিলেন বেরিয়ে এসছেন যা স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী উনিও কারাগারে ছিলেন বেরিয়ে এসছেন এবং মিস শামা ওয়ায়েদ এই তিনজন মিলে এই প্রতিনিধি দলটা গেছে তারা কেউ কিছু বলেনি আমির খসরুকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করা হলে উনি বলেছিলেন যে যতবারই জিজ্ঞেস করা হোক না কেন উনি বলবেন না তার মানে এটা বেশ গোপন রাখার চেষ্টা আছে আমরা যতটুকু তথ্য পেয়েছি সেটা মার্কিন এম্বাসির একটা টুইট থেকে পেয়েছি সেখানে তারা বলছেন এনগেজিং ইন কনস্ট্রাকটিভ ডায়ালগ ইজ কি টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ অ্যান্ড ফাইন্ডিং কমন গ্রাউন্ড উই ওয়েলকাম দ্য ফ্রুটফুল ডিসকাশন উইথ বিএনপিজ সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাবাউট দ্য কারেন্ট পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড দ্য থাউজেন্ডস অফ অপোজিশন মেম্বার্স ইন প্রেজেন্ট লুকিং ফরওয়ার্ড টু কন্টিনিউড এনগেজমেন্ট প্রাথমিকভাবে তারা বলছেন যে এনগেজমেন্ট দরকার আছে এবং মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে জেনারেল সেক্রেটারির সাথে বসেছেন এবং বর্তমান পলিটিক্যাল পরিস্থিতিটা কি এবং যে হাজার হাজার মানুষ গ্রেফতার হয়ে আছে সেটা নিয়ে কথা বলেছেন এবং তারা লুকিং ফরওয়ার্ড টু কন্টিনিউড এনগেজমেন্ট তারা ভবিষ্যতেও এই এনগেজমেন্টটা চালিয়ে যাবেন কন্টিনিউড এনগেজমেন্ট এই এনগেজমেন্টের ব্যাপারটা আমরা বুঝি আমেরিকা নির্বাচনের পর থেকে সব শক্তভাবে নির্বাচনকে সমালোচনা করে থাকলেও সেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াতেও এনগেজমেন্টের কথা বলেছিল এবং সেটা আমরা প্রকারান্তরে বাড়তে দেখেছি বলেছে আর কি বাড়া বলতে বলতে শুনেছি জনাব পিটার হাস অ্যাম্বাসেডার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পর এনগেজমেন্টের কথা বলেছেন আমাদের মনে থাকার কথা জো বাইডেন একটা চিঠি লিখেছে প্রধানমন্ত্রীকে সেখানেও এক ধরনের এনগেজমেন্টের কথা বলা হয়েছে সো সরকারের সাথে তারা এনগেজ করছেন এখন বিরোধীদের সাথে এনগেজ করাটাকে আমরা কিভাবে দেখব আমার অপিনিয়ন হচ্ছে এটাকে খুব বেশি উচ্ছ্বাস নিয়ে দেখার কিছু নেই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এবং বিএনপির দীর্ঘদিন পর আমরা চাই বা না চাই আসলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশিরা কী করছে এই ধরনের একটা আলোচনা আমাদের মাঠে চাউর হয়েই গেছে চালু হয়েই গেছে আমরা চাই বা না চাই আমরা অংশগ্রহণ করেছি আমরা খোঁজ রাখার চেষ্টা করেছি এবং এটা সত্য আমাদের পলিটিক্সে যতটুকু স্পেস তৈরি হয়েছিল গত নির্বাচনের আগে বিএনপি যে অনেক বড় বড় জনসমাবেশ মিটিং মিছিল করতে পেরেছিল সেটা মূলত এই বিদেশিদের ইনভলভমেন্টের কারণে এটা নিয়ে কোনো দ্বিধার কিছু নাই ফলে এই আলোচনা হচ্ছে কিন্তু বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষ করে যারা তৃণমূলে আছেন তাদের কাছেও আমার পিল হলো এটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে অতি উচ্ছ্বাস নিয়ে দেখারও কোনো স্কোপ আছে বলে আমি মনে করি না তারা একটা এনগেজ করতে চাইছেন সরকারের সাথে এনগেজ করছেন কেউ কেউ এটাকে নিয়ে ফেসবুকে দেখলাম কেউ এক ধরনের ফান করার চেষ্টা করছেন যে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে বিএনপিকে যেহেতু ইলেকশনের আগে যে ধরনের অ্যাটিটিউড দেখিয়েছিল আমেরিকা সেই জায়গা থেকে সরে গেছে এটা ঠিক অত তুচ্ছ করে দেখারও কিছু না এটা অনেক উচ্ছ্বাসের কিছু না অত তুচ্ছ করে দেখারও কিছু না আমরা এই জায়গাটা একটু আসে তাহলে আমরা কিভাবে দেখব এবং বিএনপির আসলে কি করা উচিত হবে 
একটা পরাশক্তি আমেরিকা পরাশক্তি হতে পারে একটা ছোট দেশও সে তার স্বার্থের মতো করে কাজ করবে এটা হলো সবচেয়ে জরুরি কথা আমি আপনি কেউ যদি কোনো দিন বাংলাদেশের ক্ষমতায় চলে যাই দেখবেন আমরা আমাদের ফরেন পলিসির ক্ষেত্রে আমাদের স্টেটের পলিসির ক্ষেত্রে আমরা সব জায়গায় একই রকমভাবে চলতে পারব না এবং আমাদের পলিসির মেজর শিফট হয়ে যেতে পারে হঠাৎ 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 যদি আমার মনে হয় যেটা আমার রাষ্ট্রের স্বার্থে এটা দরকার আমি ওটা করে ফেলব আমি প্রায় একটা কথা বলি যে আমাদের হতাশার জায়গা হচ্ছে ক্ষমতাসীন অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রের কথা ভাবে না তার ফরেন পলিসির ক্ষেত্রে সে শুধুমাত্র তার ক্ষমতা অবৈধ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য যা যা দরকার এই জন্য দেখবেন তার পলিসি শিফটিং আছে খুব ফাস্ট সো আমেরিকা যেহেতু সারা পৃথিবীতে তার ডমিনেন্স তার হেজিমনি চালিয়ে যেতে চায় তার পলিসির শিফট হতে পারে হয় বহু দেশে হয়েছে পাল্টে গেছে আবার ফিরে এসছে অনেক কিছু সুতরাং নির্বাচনের আগে বাংলাদেশে আমেরিকা যা যা করেছিল আর কোনো দেশে আমেরিকা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা কেন বলেছে বহুবার বলেছে আমি আর রিপিট করতে চাই না কিন্তু সেটার কথা বলে আর কোনো দেশে বাংলাদেশে যা করেছে সেরকম করে নেই এত কিছু মানে আফ্রিন আফতারদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট তার বস ডোনাল্ড লু তার বস উজরাজিয়া এরকম দফায় দফায় ক্রমাগত বারবার এসছে বাংলাদেশ থেকে গেছে সেখানে দেখা করেছে এই কন্টিনিউ আশা বম্বার্ডেড আমরা এভাবে বলবো বাংলাদেশ সরকার বস বম্বার্ডেড উইথ লটস অফ ভিজিটস ইনফ্যাক্ট এরকম খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষজন এটা কোথাও হয় নাই কিন্তু সে তো একটা শিফট করেছে কোনো সন্দেহ নাই এত কিছু করার পর ইলেকশনের পর যেখানে অনেক দেশে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশে তেমন কিছু নেয় নাই তেমন কিছু কিছুই নেয় নাই ভিসা পলিসি ভেতরে ভেতরে দু একজনের যদি হয়ে থাকে হয়েছে কিন্তু ওরা তো ঘোষণা করেও ভিসা পলিসি কতজনের বিরুদ্ধে নিয়েছে আমি দেখিয়েছি আপনাদের নিকারুজ্ঞতা একশো জনের বিরুদ্ধে নিয়েছি এরকম সংখ্যা দিয়ে তারা স্টেটমেন্ট দিয়েছে সেটা করে নাই ফলে তার একটা শিফট আছে কিন্তু এটুকুও আমেরিকার তাহলে পজিটিভসটা কি পজিটিভ হচ্ছে আমেরিকা বিএনপিকে বা বিরোধী রাজনীতিকে আমি বিএনপি এভাবে বলছি না বিরোধী রাজনীতিকে অ্যাবান্ডন করছে না সুতরাং এই যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে সে যেভাবে তীব্র বল প্রয়োগের মাধ্যমে যাচ্ছে তাই করতে পারছিল যা তা করবো এবার আমি বিএনপিকে খেয়ে ফেলবো যেহেতু আমেরিকা আমার বিরুদ্ধে কোনো স্যাংশন নিচ্ছে না সেই রকম একটা অ্যাটিটিউড ক্ষমতাসীনদের যাতে না হয় বিএনপির সাথে বসে আবারও বলছি নির্বাচনের আগে এই আফরিন আক্তার হচ্ছে এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অফিসার তার সাথেও বিএনপিকে উনি উনি বিএনপির সাথে বসেননি এবার বসছেন এবং এই এনগেজমেন্টের মাধ্যমে একটা বার্তা নিশ্চয়ই সরকারকে দেওয়া হচ্ছে যে পলিটিক্যাল স্পেস বাড়াতে হবে এখানে এটা পজিটিভ খুব উচ্ছ্বাসের কিছু নাই বাট ইটস ভেরি পজিটিভ কারণ বিএনপিকে তার লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে কোনো সন্দেহ নাই আবার এটাকে খুব যেটা বললাম যে অনেক উচ্ছ্বাস নিয়ে দেখার কিছু নাই যে আমেরিকা সরকারের সাথেও প্রচুর এনগেজ করছে যদিও এই এনগেজমেন্টে প্রবলেম আছে আমি বলেছি আমি সরকারের সাথে কি কী কথা হচ্ছে সেটা নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও করব কারণ এই যে আইলিন লাউ বাচ্চা আর মূলত ইন্ডো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করেন কি কথাবার্তা হচ্ছে তার বৈঠকগুলোতে কি হচ্ছে এবং আমি আগেও বলেছি আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করব আমেরিকা যে ফর্মে তার ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির সাথে কাজ করতে চায় এটা বাংলাদেশের জন্য ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল কারণ ওখানে চীনের সাথে যে পরিমাণ বিপরীত অবস্থায় চলে যেতে হবে সেটা বাংলাদেশ অ্যাফোর্ড করতে পারবে না এবং বিশেষ করে এখন সীমান্তে যখন যুদ্ধ চলে এসছে রাখাইন প্রভিন্সে যেখানে জানতা এবং বিদ্রোহী আর কারণে দুইটাই চীনের দখল এসে আমেরিকার সাথে অতি দহরম মহরম খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনি আসলে এখানে আসলে যুদ্ধ ছড়িয়ে দিতে পারেন চীনের দিক থেকে আমি সেটা নিয়েও কথা বলবো সো এটা আমি পরে আলোচনা করব সো সরকারের সাথেও তো এদের এনগেজমেন্ট আছে সুতরাং অতি উচ্ছ্বাসের কিছু নাই বিএনপিকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে আসলে তার লড়াইটা করতে হবে এবং লড়াইয়ের পাশে যে যতটুকু থাকে আমেরিকা এই যে বসলো এই যে কথা বলল আমেরিকা তার স্টেট আসছে হাজার হাজার গ্রেফতারের কথা উল্লেখ করেছে এবং তার এনগেজমেন্ট চালিয়ে যাওয়ার কথা বলছে এগুলোকে মাথায় রেখে যে না আমাদেরকে কেউ সবাই ভুলে গেছে ব্যাপারটা এরকম না শেখ হাসিনা সরকারের কাছে আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে আমাদেরকে টর্চার্ড হতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে পুরোপুরি ব্যাপারটা এরকম না উচ্ছ্বাসের দরকার কিন্তু এই আশাবাদটা থাকুক এবং লড়াইটা আমি বহুবার আমি ইলেকশনের আগেও সবাই যখন বলছিল আমেরিকা ধরে সরকারকে ফেলে দেবে আমি তখন একটা কথা প্রায় বলতাম রিপিটেডলি আমি আমার ভিডিওতে গেলেই পাবেন অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় মনে হবে কারণ আমি চেয়েছি আমাকে যাতে কেউ মিসআন্ডারস্ট্যান্ড না করেন ওটা ক্যাটালিস্ট প্রভাবক ওটা আমার গতিকে বাড়াবে কিন্তু লড়াইটা আমাদের আমি বহুবার বলেছি আমেরিকা না আসলেও আমাদেরকে এই কাজটা করতে হতো এখন যদি আমেরিকা বিএনপির সাথে একইভাবে না বসে শুধু সরকারকে যদি বলে বিএনপিকে ঠেঙাও বিরোধীদেরকে ঠেঙাও সরাসরিও যদি বলে আমরা কি লড়াই করব না আমরা লড়াই করব আমাদের লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে এবং আমি এটুকু মনে করি শক্তিমানের পাশে থাকে কিন্তু অনেকে বিএনপি শক্